È tornato in Camera di Commercio il presidente Ciro Fiola dopo aver attraversato il calvario del Covid-19 ed essere rimasto 20 giorni nella terapia intensiva dell'ospedale Cotugno. Ha superato la malattia ed è pronto a rimettersi al timone dell'ente di Piazza Bovio. I commercianti non sono mai scesi in piazza per risolvere le loro questioni. Le loro questioni giornalieri le risolvono con grandi sacrifici e con l'impegno costante. Eh, quale, quale doveva essere la casa dei commercianti? Dovevano essere le associazioni datoriali sul tavolo istituzionale, che in Regione non è mai mancato. Le tensioni della piazza a Napoli, le difficoltà di questo nuovo lockdown parziale nei pensieri di Fiola, che ha già in mente di reinvestire una parte dei fondi messi già in campo attraverso i bandi per le imprese non utilizzati. Da domani mattina già sono convocati tutti i dirigenti per vedere quante persone hanno partecipato ai bandi già in essere, per vedere cosa è rimasto e se è rimasto qualcosa, quello che è rimasto io proporrò alla mia giunta di integrarli con altri fondi, chiaramente aspettiamo oggi cosa succede con l'incontro di, di Conte con le parti sociali per vedere quale misure metterà in campo, noi sicuramente andremo a coprire quella parte che Conte non metterà diciamo sul tavolo per gli imprenditori della provincia di Napoli. Sullo scontro istituzionale tra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il presidente della regione, Vincenzo De Luca Fiola, dice Gli scontri istituzionali non dovrebbero mai avvenire perché le istituzioni di tutti i livelli dovrebbero sempre collaborare nell'interesse della comunità amministrata. Ho notato, nonostante ero in ospedale, che questo scontro si è accentuato in questo periodo sforando quello che sono i binari istituzionali. Eh, qua mi allaccio come dire, alle prossime scadenze, io spero che eh, eh, ci sia veramente qualcosa di nuovo e che tutti i soggetti in campo metteranno la loro parte per creare questa nuova Napoli, ma per creare anche quel dialogo istituzionale che non solo è mancato, ma negli ultimi tempi e in un momento particolare, la pandemia, la crisi delle imprese, le imprese sbandate. Io invito tutte le parti a ritornare ai tavoli della discussione, proprio in questo momento dove il governo ha preso decisioni che eh, alle imprese fanno male veramente. Spero che oggi mettano una toppa a qualche errore che hanno fatto eh, nei giorni scorsi, ma è opportuno che a livello istituzionale localmente si, ci si inizia a parlare nell'interesse non solo delle imprese, ma anche della comunità amministrata.